嗨，大家好，我是刘四姐，今天又进城了，来看我的腿。啊，上次做的磁共振一直也没来拿，因为太远了。因为我今天下午呢还要再继续去另一个医院去，呃，再去看一下。所以说，啊，我这个磁共振呢一直也没拿。现在来拿完以后呢，紧接着就去另一个大的医院，再去看一下。啊，我想。多看几家医院，然后再决定做不做这个 PRP。啊、呃，今天去这个医院呢，也属于我们青岛市比较大的一个医院了。以前呢，我去过几次，去打过这个玻璃酸钠，拿着了片子。嗯，以前我在这个医院呢，去打过这个玻璃酸钠，嗯、呃，不好用。今天呢，再去的话，就换一个科室。换一个运动学科的科室再去看一下，找了个专家，据说是在德国进修的。啊、嗯，老李也说了，看我这么痛苦，尽快找一个解决的办法哈。无论是手术也好，还是怎样也好，得想个办法，不能在家这么靠。其实我真没靠，一直在治疗的路上。好了，我们现在去往下一个。大的医院，你看这个报告啊，哎，他的这个总结呢，就有三项，一个是左膝退行性关节炎骨质增生，嗯，第二个就是左膝内侧半月板后脚损伤二度，嗯，再是关节少量积液，嗯，所以说我觉得人那个大夫的治疗方案是对的，一个是给你把这个关节腔里边清理清理，把那骨质增生去掉，嗯。把那个积液也去掉，完了再给你打上这 PRP， 让你这个半月板会慢慢恢复。嗯，我觉得这个方案是对的，咱到到这边这个专家再问一下，看怎么办。啊、呃，两个方案比较一下，最终再选选择一个，行吗？行，赶快把它治好了嘛，整天痛苦，别想些歪招，就是正儿八经上医院里去看。医院我也不是没去。那过去他。你可能也没找过去吧，他没有什么运动学，以前都是去骨科。看你这么痛苦，生活都受影响了。是我哪儿也去不了，我肯定心情也不好。不要紧，没什么大不了的。哇塞，有问题就解决。这边不行，这就上北京和上海。Later， 我只好下车了。这些车都是去医院，都是去医院看病的，都在这排的很长很长的队，没办法，只好我下车，老李在那等着，一点儿都不动，纹丝不动。去医院看病啊，一个人来是不行的，因为要在这等的话，把车停好了，一个小时都停不下。嗯、哎，这两个人。一个开车的，一个下来的还可以。最不愿意去的就是这个医院啊，然后还有插队的。看完了，很快就看完了。老李去提车了，一会儿跟朋友们说一下怎么看的。到处是车呀。看完了，没想到这个大夫啊说我不严重，然后不需要做任何的治疗。一开始说给开点儿去酮片其实以前呢，呃，我也吃过类似的去酮片根本不管用。然后我就问他，我说需不需要做那个 PRP 呀、啊，或者是什么清理呀、啊？他说都不需要。他说：“你就是一个办法，回家去训练。你坐着，坐着腿伸直了，抬高，绷腿，绷腿，把腿，啊、呃，感到酸了就放下歇会儿，再继续做，每天做最少半个小时到一个小时。”他说：“三个月以后呢，你你再看，三个月好使呢，不用来了；三个月不好使，啊、呃，再来看，就是这个结果。”这个大夫没有做任何的处理吧，可以这么说，他也不建议去做任何的手术什么。他说还不到时候
。那我就回家先做三个月的训练啊，这个肌肉训练。他一捏我这个腿啊，我这个膝盖啊，就是特别疼。他说你就是软骨磨损，嗯、呃，但是不是那么严重。我就问他这个软骨能不能再长出来了？他说任何人的软骨都不能长出来了。哎呀，右转，然后立即右转。现在就是回去做三个月的肌肉锻炼。好了，那。三个月以后见结果吧。